Привет, меня зовут Соколова Катерина, и сегодня я расскажу вам о технике выполнения собаки мордой вниз. Первое, что важно знать, выполняя эту асану, это как правильно отталкиваться руками от коврика. Для этого я попрошу вас положить руки на коврик, оторвать запястье от коврика и почувствовать подушечки под вашими пальцами. Именно этим местом вы отталкиваетесь, когда вы ходите в собаку мордой вниз. Пускаем запястье, вытягиваем руки вперед. Со вдохом вы поднимаетесь наверх, с выдохом, заворачивая пальцы на ногах, вы выходите в собаку мордой вниз. Чуть согните ноги в коленях и разверните таз больше копчиком к потолку. Сделайте глубокий вдох. И с выдохом толкайтесь подушечками под пальцами, как будто вы хотите отодвинуть коврик дальше от себя. И раскрывайтесь в плечах и лопатках. Согните левую ногу в колени, правую ногу оставьте выпрямленную. Сделайте глубокий вдох. И с выдохом толкайте руками коврик от себя, чувствуя ваши лопатки. Согните правую ногу в колени, левую ногу оставьте прямую. Сделайте глубокий вдох. И с выдохом толкайте руками коврик от себя, раскрываясь в плечах и лопатках. Согните обе ноги в коленях, поднимите пятки высоко наверх, делайте глубокий вдох. И с выдохом почувствуйте ваши руки подушечками, под, подушечки под пальцами, отталкивайтесь руками. Опустите пятки туда, куда они опустились. Посмотрите в правую сторону, сделайте вдох. С выдохом толкайтесь правой рукой, чувствуя ваше правое предплечье, открываясь больше в правом предплечье. Посмотрите в правую сторону, сделайте вдох. И с выдохом отталкивайтесь левой рукой, раскрываясь в левом предплечье. И еще один глубокий вдох здесь. С выдохом притягивайте пятки к полу, раскрываясь в плечах и лопатках. Согните ноги в коленях, опустите колени на коврик и лоб на коврик. Аккуратно поднимитесь в аджрасану. На этом наша с вами практика собаки Морды Ми закончена. Я желаю вам хорошей практики. Подписывайтесь на мой канал в Ютубе. Всего хорошего.